Welcome sa una natin video tutorial. So, ang i-discuss natin ngayon is about sa bootstrap. So, kung wala ka pang idea about sa bootstrap, so, para sa itong video na to. Uh, so, first, um, i-explain ko kung ano yung bootstrap. So, bootstrap is a CSS framework. Bali, isa siyang malaking file ng CSS, which is Pag, pag mag-design ka na, yung class niya, tatawagin mo na lang. So, papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng bootstrap. So, kanina, dinownload ko na yung bootstrap. Ito yung file. So, kinik, uh, kikilip nyo lang to kung gusto nyo siyang i-download. Okay, i-zip, unzip natin. So, ayan. Na-unzip na. So, punta ka sa CSS. Punta ka dun sa bootstrap.css. So, kung makikita nyo, isang CSS file siya composed ng ilang composed ng 10. 10,000 lines of CSS. So, napakalaki ng bootstrap. Bootstrap is napakalang tulong na to para sa mga web developer kasi hindi ka na mahihirapan sa pagdidesign. So, kaysa magmano-mano ka mag-design, gumamit ka na lang ng Bootstrap kasi madali siyang gamitin kasi tatawagin mo rin So, explain ko mamaya kung paano siya gumagana. So, may dalawa siyang way para magamit. Pwede online or, or pwede offline. So, kapag online, kung may wifi ka naman, habang nagko-code ka, ikakapin mo lang tong link. Sa head. Ayan. So, kung gusto naman naman siyang offline gagamitin, i-download mo siya. At tulad ng ginawa ko, eto siya. So, ang gamitin na lang natin is online. So, first. So, ngayon naman, na-setup na natin yung bootstrap. Ngayon, ipapakita ko kung ano yung difference ng may bootstrap. At wala. So, hindi tayo ng Hello World. Save. So, para natin siya. So, nakikita nyo, gilid na gilid siya dito. Which, which is, ang pangit, di ba? Pag gilid na gilid, So, kailangan mo siya lagyan ng padding para hindi sobrang dikit. So, yan, nilagyan natin ng 50px na margin sa left para hindi siya sobrang gilid. So, yan. Mano-mano mo pa siyang ginawa. So, kung may bootstrap ka, may tatawagin ka lang na lang ng class para hindi medyo magkaroon siya ng margin sa left and sa right. 
para kahit papuno na yung screen mo, hindi siya sobrang gilid. Pakita okay, natin example. Delete na natin. So, magkapin muna tayo ng Lauren Epson. So, guys, sa mga hindi pa nakakalam, yung Lauren Epson, hindi na gamit siya pag wala ka pang mailagay na content dun sa ginagawa mo. Yan ang kita nyo, sobra siyang dikit. So, imbis na mano-mano gawin mo sa paglalagay ng padding na sa left, o margin sa left, saka margin o sa right, gumamit ka na lang ng class sa bootstrap. So, gagamitin mo yung class is container. Tinan nyo kung ano yung magiging difference. Dahil yung class na tinawag natin sa bootstrap, meron siyang default na um, magkakaroon siya ng padding left at padding right para hindi sobrang gilid yung content. So, di ba hindi mo na kailangan mag-style mag dito sa taas? So, ang next natin i-discuss is yung isang challenge sa mga web developer. Is yung pag mobile ready. So, kung mamanong-manuhin mo yung pag mobile ready, sobrang hirap niya. Pero dahil sa bootstrap, mas madali siya. So, papakita ko ngayon kung ano ka kaibahan ng hindi mobile ready na na website at sa mobile ready na, diba, na website gamit ang bootstrap. So, buray na natin ito ngayon. So, maglalagay tayo ng another div. Ang ilalagay nating div is sa uh, is row. Pero ito yung ginagamit na div para mag mobile, para mag collapse. Para yung kunwari, um, nag resize ka ng window, yung mga content mag, mag collapse pababa. So susunod natin is another div ulit. Ito na yung para sa different sizes. So, maglalagay tayo ng call LG 4. Call LG, guys, means large device. Katulad ng mga laptop. Call MD 4. Call MD, MD means mga medium device, uh, tablet, mga ganun. So, sinet natin siya ng 4. So, i-explain ko mamaya kung bakit siya 4, 4. Kung bakit may 4 pa dun. Sunod is call SM, 4. So, pag SM means mga small device, like yung mga cellphone na ginagamit natin yun. Tapos pag call lang, ito na yung mga extra extra small devices. 
like iPhone 5. Yun. So, bakit siya may 4? Pag tinignan mo kasi itong Windows, compose siya ng 12. 12 na div. O 12 na blocks. So, kung maglalagay tayo ngayon ng content dito, kunwari, tatlong picture. Ang mangyayari dyan is, maghahari-hari na siya. So, ang ilal bali, ang mangyayari dyan, tatlo lang yung nangyayari lang picture. Nag-example tayo. So, una lang tayo dito ng mga dinamit yung picture from WD3 images. So, avatar. Kulin na natin itong avatar. Mga avatar. So, copy na lang natin para di na tayo magta-type. Avatar 2. And Avatar 3. So, guys, makikita nyo, ang sinet natin dito is 4 4, 4. Bali, ang equals na is 12. So, kaya magka, tatlo sila magkakarela dito. Kung gusto nyo naman dyan na apat, apat din sa or anim, ibahin natin yung ano nila, numbering. So, sa large, 2. So, ang, ang ginalawa na natin guys, yung large kasi, naka-large screen tayo, kaya yung mga medium na yan, hindi gagana hanggat wala siya sa tablet, sa cellphone. Ganun. So, gawin nating 6. So, 12 divided 2 is 6. So, gawa tayo ng 6 na rib. Na may call LG2. Palitan lang natin yung mga picture. Avatar 5, 6. Ibuha tayo na isa para kompleto. So, yan. Anim na picture natin. Sinet natin yung sa large screen is anim siya. Anim na magkakaharela. So, yan. Nakita nyo magkakaharela siya. Dahil, dahil yung, yung pinaka screen natin is consist of 12. So, i-divide lang natin kung ilan yung gusto natin lumabas dyan. Kung gusto naman natin na apat, gawin lang natin 3. Hindi pa lang na-save. So, yun makikita nyo, bumaba na yung dalawa. Kasi, sabi nga natin kanina, 12 lang siya. So, pag sobra-sobra na to, 3, 6, 9, 12, 16, 16. Bali, yung 12 lang yung makukuha dito, tapos yung dalawa, bababa na. So, gamitin naman natin ngayon yung call MD. Pag 
pag sa medium device, ano yung mangyayari? Kung sa... Alas na natin itong dalawa. Para saktong 12 lang. Ayan, apat. So, kaya, ang gagawin natin ngayon is ano yung mangyayari pag nasa medium device. So, pag nasa large screen siya, apat yung makikita natin. E pag medium screen, ang gusto natin eh, dalawa lang yung makikita. Bali, dalawa, tapos yung dalawa nasa baba. Set lang natin siya ng 6. Ayan. So, makikita nyo, kahit sinet na natin siya ng 66, hindi siya mag a kasi wala naman siya sa large screen. E wala naman siya sa medium screen. Pag nag-medium screen na siya, pag nilasize natin yung window, dun siya mag effect So, tingnan natin. Yan. Nakita nyo? Bumo, naging ang nangyari is dalawang, dalawa na lang yung nasa taas, tapos bumaba yung dalawa. Kasi nga, na-peel na agad nila ng 6, 6, so 12, na-peel na agad nila tong dalawang, yan, dalawang blocks na to. So, pag lumaki, pag sa large screen, apat siya. So, ngayon naman, ang set natin ngayon is pag sa small device. So, naset na natin yung sa large, sa medium. Sa so, pag large, apat yung naka isang halera, apat. Pag naman medium device na, dalawa na lang. So, ang gawin natin ngayon sa small devices is isa na lang per halera. So, gawin natin siyang 12 para sakop niya. Yung isang, yung 12 na ano. So, iset na rin natin yung sa small devices. Ganun lang din. Gawin natin isa per hari, halera. Yan, 12. Sa lagi nyo tatandaan, yung screen na yan is composed of 12. So, kung gusto nyo lang, kung ilan yung lalabas sa isang harela, i-divide nyo lang sa 12. Kung 3, 6, 9, 12, kung 4, 8, 12, ano, or 2, 4, 6, 8. So, reload natin. So, yan. Nakikita nyo sa small devices, isa na lang siya. So, pag medium, dalawa. So, pag large, apat. So, kung napapansin yung Medyo magkadikit sila. So, lagyan natin ngayon ng margin bottom. So, lagyan natin sa dip. So, gagamit tayo ngayon ng class sa bootstrap. So, imbis na mag lalagay tayo dito ng ng CSS, gumamit na tayo ng bootstrap kasi meron yung bootstrap na ano para dun sa mga spacing. So, gamit tayo ng margin bottom. So, MB means margin bottom. Kung gusto mo namang taas, margin top. Kung gusto mo namang left, margin left, ML. Kung gusto mo naman ng margin right, MR. So, 1. So, after ng after nung ano niya, margin bottom, hanggang mo ng dash, tapos kung ilan. Gawin natin ng 2. Okay, nasa buti kayo. Copy na lang natin. So, yung MB2 na yan, meron siyang, pag tinignan mo dun sa file ng bootstrap.css makikita nyo kung ilan tong kung ilan yung sinet nila dito sa mb2 mga nasa ano ata to uh, 20px so yan tingnan natin so yan nagkaroon na ng 
margin bottom. Hindi na natin, hindi na tayo nag CSS sa ano sa taas. Gumamit na lang tayo ng class which is mas madali. Tsaka mas malinis tingnan. Nakikita nyo. So, hindi lang yun guys na nagagawa ng bootstrap. Sobrang dami yung nagagawa ng bootstrap. Isa pa yung sa mga body color. Uh, sa color. Sa color nung pinaka page. So, imbis na mag CSS ka dito, like body set natin ng kulay. So, background. Background. Color is um, powder blue. Para medyo maganda sa mata. So, yan ang iba ng kulay. So, may mas madaling paraan dyan. Hindi ka na mag-type ng madami. Higay mo na lang ng class yung body. So, class. Class is um, BG Success. Pag BG Success siya, guys, ang nagiging background color niyan is green. Yan. Meron ding, kung gusto mo namang red, BD Danger. So, hindi naman nakaturid, parang basta, mukhang red siya. So, kung mo na ibang kulay, like, gusto mo nang parang medyo kulay blue, BG in po. BG primary. Primary. So, yan. So, gusto mo naman ng dark. BG dark. Ayan, dark na lang yung gawin natin. So, eto pa yung ano, gamit na gamit sa bootstrap sa web development. Is sa mga form. Kasi, mag-sample tayo dito. Maglagay tayo ng form. Gawa na tayo ng another div. Div. So, yan, maglagay tayo ng container para hindi siya sobrang sagad sagad na sagad Dun sa left and sa right so maglagay tayo dito ng input text so makikita nyo dito kung ano yung pagkakaiba yan yan yung walang bootstrap so pag yan pag tingnan mong ganyan simple lang siya So, pag in mo siya ng bootstrap, gamit ka lang ulit ng class. So, sa bootstrap, guys, puro class lang yung ginagamit. Kukunin lang natin yung class sa bootstrap, tapos i-apply lang natin siya dito. Depende sa kung saan nyo gagamitin. So, kung sa form nyo gagamitin, gagamitin yung class is, sa mga form input is form control. So, ano yung mangyayari pag nilagay mo siya ng form control? So, guys, nakita niyo yung effect. Bigla naging maayos yung yung input niya. Nagkaroon din siya ng border radius. Ayan. So, mas umayos yung ano niya. Hindi siya sobrang liit na input. Medyo nagkaroon siya ng width. Ay, ng height. I mean. So, kung gusto mo naman ng hindi ganyan isang harela na ano, gusto mo lang medyo mga one port lang. So, lagyan mo siya ng div. LG yan, parang hindi na sobrang laki so yan, hindi na siya sobrang laki kung gusto mo naman na mas maliit pa yan yan, okay 
Ito din po. Meron po yung sa pag sa text area. Text area. Yan. Close. Three. Calls. Pwede mo din siya lagyan ng form control. So, ayan. Pag walang... Walang form control, ganyan siya. Masyadong maliit. So, di ba ganyan? Sobrang plain niya. Yes. Hindi siya maganda sa mata. So, pag nilagyan mo siya ng class na form control. So, nagiging maayos yung itsura niya. Yan. Nakaya na nga natin ito. Mga 6. Lagyan na natin ng class na margin. Bottom. So. Yan, para medyo naka... Yan, so compare nyo dun sa walang form control na input. Ibang-iba. Mas maganda kung may bootstrap. So, next naman natin is yung sa button. Ito, sobrang plain na to pag... Pag walang ano, pag walang bootstrap. So, yan, ganyan siya. Sobrang plain niya. So, kailangan pa siya designan dito sa taas para magkaroon siya ng... Para hindi sobrang plain. So, lagyan natin. So, gawin natin ano, mano-mano. So, background, color, red, color, white. So, yan. So, mano-mano. Kasi, meron pa siya yung parang border sa gilid. Um, hindi siya maganda tingnan. So, gumamit ka na lang ng bootstrap para hindi ka na mag CSS pa sa taas. So, gamit ka lang ng ulit na class. So, BTN. BTN muna. So, tingnan nyo kung ano yung mangyari dito sa button. Pag BTN lang muna. Ayan. Meron siya yan. Wala pa siyang kulay. Transparent pa rin kulay niya. Pero yung ayos nung padding niya, okay na. So, pag drag natin siya ng kulay, BTN. Mamimili ka lang kung anong kulay. Kung green, red, yellow. So, pag medyo, ano, kulay yellow, is gamit ka lang ng warning. Hindi naman siya actually yellow, basta habang siya na yellow. Save. So, yan. Diba hindi ka na nag, ano, tapos meron pa siyang effects. Yan, pag kinlik mo siya, meron siyang focus effect. Yan, pag tinanggal mo. So, tinan mo pag wala. Pag walang bootstrap na class. Ito na yung mangyari ganyan. Sobrang plain niya lang pag kiniklik mo. So, maglagay. Ang gawin na natin kulay green para maganda-ganda ang kulay niya. Yan. Mas maganda pag green. Kasi pag yellow eh, masyadong masyadong maano yung kulay. Masyadong matingkad. So, lagyan natin ng margin. Gamit tayo ng margin top para hindi sobrang dikit. So, kung nalilitan ka sa button, gamit ka lang ng class. So, hindi ka na ulit mag set ng width tsaka height. Gamit ka na lang ulit ng class galing sa bootstrap. BTN LG para lumaki siya. So, nakita nyo. Lumaki yung button. Gamit lang yung isang class. Kung gusto mo naman ng mas maliit, BTN SN. 
Yan, bakal. Kung gusto mo naman na dun sa call LG6 na yun, sakop na sakop na yung sakop na sakop na yung pinaka dib gamit ko lang ng BT and block. Para ko ano yung size ng dib, hindi niya magiging size ng button. Yan. Magkakapantay na sila. So yan guys, yung mga basic sa bootstrap. Marami pa yung marami pang pwedeng gawin sa bootstrap. Marami pa siyang pwedeng may tulong sa pagde-develop niyo ng website. Ito lang yung guys, yung in-discuss natin yun is yung mga basic. Yung mga laging ginagamit. So kung gusto nyo nang makita yung lahat ng mga example nila. Punta lang kayo sa site nila. Ito yung link. Getbootstrap.com So punta kayo sa So, yun, nakikita nyo dito yung mga components ng bootstrap. Ito yung mga class niya. Kung ano pa yung iba mong pwedeng gawin sa bootstrap. Yung sa layout, ito yun. Sa container. Sa grid. Ito yung dinidiscuss natin kanina yung sa mga sa column, sa call SM. So, yan. Ito guys. Pag small, 576px, pag medium, 768, pag large, 992, yung pag extra large, 12px. Hindi natin doon discuss kan kanina guys kasi usually sa sobrang malalaking screen na to eh. So guys, pumunta na tayo dito sa components para makita nyo yung mga, kung ano pa yung mga pwede mo gawin sa busa. Like ito yung alert. Yung kunwari, um, pag nag-login ka, may lalabas na error. Ito yung pwede mo siyang gamitin. Ayan. So, ikakapin mo lang tong old. So, space mo lang dun sa pag error, ito yung lalabas. Pag success, ito yung lalabas. Ikakapin mo lang siya. So, try natin mag-copy ng isa. Example lang to. Ayan. Ang kalas niya is alert and alert primary. So, ayan. Ayan yung kulay niya pag primary. Tapos, meron siya agad na ganyan, parang notification. Ayan yung mga badge. Sa trick, gagamitin mo class is badge and badge secondary. Ayan. Malaking matutulong na ito guys, lalo na sa time. Kasi hindi siya time consuming. Kukunin mo lang yung class. Ipakat mo lang dun sa div. Or sa... Like sa mga input, ganyan sa button. Makakalesen siya ng time. Isa sa pag mano-mano. Ito yung ginagawa natin kanina yung sa button. Ayun yung iba, iba pang mga kulay. So yun guys. Sana may natutunan kayo sa video natin. So, binigay na natin ngayon yung basics. So, kayo na lang ma-explore. So, yung advice ko lang, ngayon na alam nyo na yung bootstrap, kung ano ba, kung paano gumagawa magari bootstrap. Sana is ipagpatuloy nyo yung pag-explore sa bootstrap. Kasi pag na-master nyo to, sobrang ano, Madadalian na kayo sa, ano, sa pag sa web development, lalo na sa design. Kasi hindi mo na kailangan magmano-mano ng design, which is napaka time consuming. Malaking tulong yung bootstrap, kaya sa mga aspiring web dev dyan, pag-aralan nyo siya, explore nyo, hanggat sa ma-master nyo. Kasi sobrang, pag na-master nyo siya, sobrang worth it. So yun, sana may tutunan kayo sa 
video and thank you for watching